പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു തലസ്ഥാന കേരളത്തിൻ്റെ മാറ്റം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി തലസ്ഥാന നഗരമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഏഴുവരെ കേരള സർക്കാർ ഒരുക്കുന്ന ജനകീയ പങ്കാളിത്ത മഹോത്സവമാണ് കേരളീയം ലോകത്തിൻ്റെ ആകെ ശ്രദ്ധ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി തുടർ പതിപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക കൂടി കേരളീയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും ഭാവിയും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന നിരവധി പരിപാടികൾ കേരളീയത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏഴ് സുന്ദര രാപ്പകലുകൾ നിങ്ങളേവരെയും കാത്തിരിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വേദികളിലായി ഇരുപത്തഞ്ച് സെമിനാറുകൾ പ്രദർശനങ്ങൾ ഫിലിം ഫെസ്റ്റ് കലാപരിപാടികൾ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ഷോ ട്രേഡ് ഫെയർ ബി ടു ബി മീറ്റിംഗ് ദീപാലങ്കാരം എന്നിവ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് കേരളീയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് കേരളത്തെ മാത്രമാക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ വേദിയിലുണ്ട് അവരെല്ലാം കേരളത്തിനും രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനു തന്നെ സംഭാവനകൾ നൽകിയ അപൂർവം പ്രതിഭകളാണ് കേരളീയം ഒന്നാം പതിപ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്നിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കടമ സമയക്കുറവ് മൂലം സ്വാഗതം ആശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആരാധ്യരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ സംഭാവനകൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ കേരളീയം ബ്രോഷർ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ രണ്ടുപേരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മന്ത്രിമാരായ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എം കെ ശശീന്ദ്രൻ ആമ ദേവർ കോവിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആന്റണി രാജു എന്നിവർ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തുന്നു അവരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ കമലാഹാസൻ ഈ വേദിയിലുണ്ട് ശ്രീ മമ്മൂട്ടി ഈ വേദിയിലുണ്ട് ശ്രീ മോഹൻലാൽ ഈ വേദിയിലുണ്ട് ശ്രീമതി ശോഭന ഈ വേദിയിലുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരെയും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു യു എ ഇ അംബാസിഡർ ശ്രീ അബ്ദുൾ നാസർ ജമാൽ അൽ ഷാലി ദക്ഷിണ കൊറിയ അംബാസിഡർ ശ്രീ ചാങ് ജെ ബ്രോക്ക് ഹ്യൂമൻ എംബസി പ്രതിനിധി ശ്രീമതി മലേന മദീന നോർവേ അംബാസിഡർ ശ്രീമതി മെയ് എലൻ അതുപോലെ തന്നെ പേരന പൊളിറ്റിക്കൽ കൗൺസിൽ ശ്രീ ഡ്രാൻ റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട എം 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 എ യൂസഫ് അലി ശ്രീ രവി പിള്ള ഡോക്ടർ എം ബി പിള്ള എന്നിവർ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതുകൂടാതെ ഓൺലൈനിലൂടെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അമർത്യാസൻ ഡോക്ടർ റമീല താപ്പ താപ്പർ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ശ്രീ എസ് സോമനാഥ് വെങ്കി രാമകൃഷ്ണൻ തോമസ് പിക്കറ്റി കെ കെ വേണുഗോപാൽ ടി എം കൃഷ്ണ ഉസ്താദ് അംജദ് അലി ഖാൻ തുടങ്ങിയവരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതുകൂടാതെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന മന്ത്രിമായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജി ആർ അനിൽ ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ചിഞ്ചു റാണി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രസാദ് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പി രാജീവ് സജീവ് ചെറിയാൻ വി എൻ വാസവൻ എന്നിവരെ ഞാൻ ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് എം പി രാജേഷ് എന്നിവരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ വി കെ രാമേന്ദ്രനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ അതുപോലെ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ എന്നിവർ നിരവധി ആൾക്കാർ ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതിനുപരി ഈ തലസ്ഥാന നഗരം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ജനാവലിയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വളരെ നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി 
ഇനി കേരളീയം പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അവതരണമാണ് സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും കേരളീയം സംഘാടക സമിതിയുടെ ജനറൽ കൺവീനറുമായ ഡോക്ടർ വി വേണു ഐ എ എസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അവതരണത്തിനായി നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജൻ കേരളത്തിൻ്റെ ആരാധ്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ വേദിയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ എം പിമാർ എം എൽ എമാർ ജനപ്രതിനിധികൾ വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട കലാകാരന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്വാഗത പ്രസംഗ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് സർക്കാർ കേരളീയം വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിനാണ് കേരളീയം എന്ന ആശയം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഇന്ന് മുതൽ ഏഴാം തീയതി വരെ മലയാളത്തിൻ്റെ മഹോത്സവമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരളീയം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള മികച്ച ഏകോപനം വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കവടിയാർ മുതൽ കിഴക്കേക്കോട്ട വരെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വേദികളിലായിട്ടാണ് കേരളീയം ഈ വർഷം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സെമിനാറുകളാണ് കേരളീയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെമിനാറുകളിലൂടെ ഇതുവരെ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഭാവി കേരളം എങ്ങനെ ആയിരുത്തീരണം എന്ന ആശയം രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യും കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലെ നേട്ടങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതികളും സ്വീകരിച്ച നയങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളം എങ്ങനെ കേരളമായി എന്ന് കാണാനും നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും ഉള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് എക്സിബിഷനുകളാണ് കേരളീയത്തിൻ്റെ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗം കേരളത്തിൻ്റെ കലയും സംസ്കാരവും പൈതൃകവും വികസനവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും ഒക്കെ ഈ എക്സിബിഷനിലൂടെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും കലകളെയും അടുത്തറിയുന്നതിനും നമ്മുടെ കലകൾ ആസ്വദിക്കുവാനും നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുവാനും നമ്മുടെ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുമൊക്കെയായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിൽ അഭിമാനിക്കുവാനും മലയാളി എന്ന അഭിമാന ബോധം ഉയർത്തുവാനും ജനങ്ങൾക്ക് ആസ്വാദികരമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ട്രേഡ് ഫെയർ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഫ്ലവർ ഷോ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് കേരളീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള മറ്റു പരിപാടികൾ കേരളീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരം പൂർണ്ണമായി ഉത്സവ പ്രതീതിയിലാണ് കവടിയാർ മുതൽ കിഴക്കേക്കോട്ടയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മികച്ച ദീപാലങ്കരങ്ങളുമായി ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിന് നിയമസഭയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ നിയമസഭയിൽ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി ഹാളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സ്വാഗത സംഘത്തിൻ്റെ യോഗം ചേരുകയും തുടർന്ന് പത്തൊമ്പത് കമ്മിറ്റികളിലായി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു പത്തൊമ്പത് ജനകീയ കമ്മിറ്റികളുടെ അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കകം കേരളീയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കേരളീയത്തിൻ്റെ ആദ്യ പതിപ്പാണ് വരും വർഷങ്ങളിൽ കേരള വികസന മാതൃക കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താനും കേരള വികസനത്തിനുള്ള പുതിയ സംയോജനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കാനും കേരളീയത്തിലൂടെ സാധിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ തുടക്കമായിട്ട് കേരളീയം മാറും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരം നന്ദി ഡോക്ടർ വേണു കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവമായി മാറുമെന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന കേരളീയത്തിൻ്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഇന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് എന്നീ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജനാണ് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ പറവി ദിനത്തിൽ ലോകമലയാളം കൊണ്ടാടുന്ന ഈ കേരളീയമെന്ന മഹനീയമായ പരിപാടി തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കേരളീയത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി കെ രാജൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ആ വേദിയിൽ ഈ ചടങ്ങിലേക്കും മറ്റ് കേരളീയം പരിപാടിയുടെ മറ്റ് വിശേഷങ്ങളിലേക്കും തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശ